Good morning, guys. Morning, morning. So, morning, Mr. Chacon. Morning, Wendy. How are you doing? Hello. ¿Ya salió a su casa, Mr. Chacon? Are you out of your house? Sí, sí, ya ando vagando. Okay, okay. Well, be careful and thanks a lot for joining. Gracias por, you know, uh, siempre estar super pendiente and I just hope you can, you know, se pueda quedar con nosotros tanto como se pueda, right? Si no, no se preocupe. <laughs> so thanks a lot for that. Uh, Robert, good morning, Robert. How are you? Morning, Miss. Morning, morning. How are you doing? ¿Qué tal? ¿Cómo le está yendo? Are you out of your house? ¿Ya salió también de su casa? No, no, todavía no. Pero como las siete, creo. Ah, ok. Pero ya me imagino que anda en vueltas, entonces. No, okay. no, aún no. Aún no. Oh, great, great then. All right. ¿Deben de entrar temprano ahora? Do you have to start working early today? Es que toca mantenimiento de los aires y hay que ir. Ah, okay. Solo por eso. Uh -huh. So you need to, to be there. Okay, got it, got it. Hi, guys. William, good morning. Jenny, hello. Good morning. How are you guys? Ya levantados. Are you out of your bed? Ya se levantaron de sus camas. Sí. Really? What time did you wake up today? ¿A qué hora se despertaron? Como a las cinco y diez. What? Okay. Why? Tenía que ir a sacar la moto del parqueo. Oh, okay. <laughs> okay, but the, lo bueno es que ya está afuera. <laughs> so the good thing is that it is out. Okay, ya eso you know, did you have breakfast already? No, no, no. Demasiado temprano, too early still. Sí, me da temprano, me da más hambre, ¿cómo? Me da, me da más, pero más temprano. <laughs> okay, oh, okay, I see. Como más temprano tengo que comer dos veces. <laughs> no, tampoco. <laughs> Esa es la excusa. <laughs> Ulises, good morning. Hello, Linda. Thanks a lot for joining. Morning, guys. Amazing. So, uh, well, algunos ya, ya eh, sé que están afuera de sus casas, you know, so you're out. Very nice, you know. Bárbaro, chicos. So, that's very, very good. Me alegra pues que ya estén con las pilas super puestas y que ya vayan algunos de camino al trabajo, right? Um, th thanks a lot for joining. El día de ahora empezamos con nuestra sesión 14. We're going to be having session number 14. Um, continuamos con presente continuo, but ya vamos a, a meterle un poquito de, you know, eh, turbo a esto para que um, we get the topic straight, para que ya lo utilicemos sin context, right? Um, el día de ayer algunos me compartían capturas que ya estaban trabajando en la plataforma. Porfa, no se les olvide ponerse al día si me deben o si nos deben alguna tarea, ok, eh, de la sección 1, 2. Recordemos que estamos en la 3. Y para el día de mañana tendría que estar ya completada la 3, ¿verdad? Si pueden con la 4, pues perfecto, mucho mejor todavía. Así ya no están con ese pendiente. Eh, antes de, de iniciar, solo voy a pasarles asistencia, como siempre lo hacemos, para que ya nos quedemos listos y podamos empezar a practicar. Así que denme un segundito. Ok, solo me regalan confirmación verbal y su camarita, por favor. Just para que quede eh, en la grabación, ¿verdad? Okay. Que eso ustedes. Ok. So, I see Christian. 
Este, todavía no, Gerardo. Todavía no. Jennifer. Present. Gracias. Thank you so much. Jonathan. Ulises. Present. Ulises, ¿por qué no le gusta a Jonathan? No mucho. ¿Cómo se llama Ulises? But, but people, ¿cómo lo llaman? Ulises. Ulises. Mm -hmm. Es que, I mean, I don't know, siento como... I like the name Jonathan, so... <laughs> ok. Uh, Ulises is fine. Ok. Eh, Jorge. George se quedó dormido. Eh, José Roberto. Robert. Present. Present, present. Thank you so much. And let me see. My next person is Linda. Present. Thank you. Lourdes, Janet. Present. Hola, Janet. Good morning. Thank you, Miss. Yeah, la escucho super animada. Great. <laughs> okay, that, that's amazing. Thanks a lot for that. Gracias por unirse. Eh, Luis Mi. Luis Mi creo que iba para otra sucursal, I think, but hopefully según a nosotros. Eh, Manuel, Mr. Chacón. Yo sí. Gracias, Mr. Chacón. And uh, eh, Wendy. Thank you very much. And Mr. Cruz, William. Thank you. Okay, very nice. Thanks a lot for that. Gracias por la confirmación. All right. Uh, so let's get started with the things that we have for today. Primero, eh, tengo acá, like, nuestra agenda for today. Vamos a trabajar un poquito con present continuous, especialmente las preguntas de WH. And, uh, tenemos vocabulario nuevo, tenemos conversaciones, and uh, yeah, that's what we will be doing. Uh, primero tengo two questions for you. Guys, question number one. What TV shows are you watching right now? El día de ayer, eh, Linda no nos quiso contar la novela que estaba viendo. <laughs> I just kidding. Um, so, what TV shows are you watching? When you get to your house, ¿qué se quedan viendo? What TV show do you get watching? Are you watching a series? Are you watching a soap opera? Are you watching a machete? So, ¿qué están viendo en la televisión? What are you watching on TV? Anybody? Somebody who wants to tell us or who wants to recommend something? Nobody? Who is watching a series? Maybe a Netflix series or any series on internet? In my case, for example, uh, because of the time, I don't watch TV. Uh, well, I don't watch TV. So, realmente no veo televisión. I'm not watching TV, but uh, I like to check YouTube or some channels. So, I'm watching now uh, a Korean drama. I don't remember the name. But, but I'm going to check it out for you. So what about you guys? Are you watching any program, any series, anything? Yes, no. Oh, you don't watch TV? Okay. Uh, what about los que tienen babies? Are you watching any, any program with your baby? Anime. Oh, what are you watching? Yes. What? What are you watching? Mm. Que veo. Mm -hmm. Exactly. What? 
hay un montón de anime. <laughs> no, para mí, por ejemplo, estos días, these days, ¿qué está viendo? What are you watching? Hay uno que está en emisión ahorita que se llama Boku no Hero. Um, ajá. And in Spanish, <laughs> what is that? <laughs> Mi Academia de Héroes. Oh, okay. okay. Uh, y, uh -huh. Lo recomiendo bastante. So you recommend that one. Where do you watch it? Where are you watching it? ¿A dónde lo está viendo? Where are you watching it? Está en Netflix, pero las temporadas pasadas, las que están saliendo, las veo en una app. Eh, ok. Do you recommend any app to us? Legion Anime. I have, I think I have heard about it. So, is it free or do you have to pay? No, es gratis, es gratis. It's free. <laughs> ok. Uh, sí, sí. Legion yeah, Anime. Yeah. De todo, de todo ahí. Hay... Really? Can you find different, eh, like old programs, new programs? Sí, sí. Ah, okay. Netflix, Netflix compra las temporadas anteriores o pone las digitales. Mm -hmm. Oh, okay. Amazing. That sounds great. All right. Thanks a lot for that. Eh, guys, what about the rest of you? So, Academy, he said, like Hero Academy, something like that. Um, what about you? What What are you watching? Sex Education. Hi, Christian. Hi. Morning. Yeah, I was texting Hi. you. <laughs> okay. Um, so, what is that? Hi. What is Sex Education? Is that a movie? Is that a series? Like a soap opera? Uh, what is that? I watch. Um... DC Comic Series. DC Comics. Ajá, la serie de DC Comics. Uh -huh. eh, Flash. Eh, ahorita estoy viendo Flash. Estoy viendo tres a la vez. Flash, uh -huh. Supergirl y Arrow. No, but the Arrow is the Arrow. <laughs> okay. Um, uh -huh. I don't have Netflix, so I don't really know, I don't remember, but uh, Arrow is one of the best series, but the best I have seen. Again, have you Arrow? Have you ever seen Arrow, guys? No, only Christian. No. Okay, um, so but but you know you can find it not just in in Netflix but you can find it free. Um, so there are three seasons. I tres temporadas. There are three seasons with Sex Education. All right. Yeah, from Arrow there are like eight seasons. So it's a long, long one, but it's amazing. I truly recommend that to you. All right, anybody else? King Masticos, who wants to tell us about your programs? What about the rest, girls? Janet, uh, Linda, Jennifer, are you watching anything? Yo generalmente casi no veo. Pero ayer empecé a ver una de que está algo sádica. ¿Qué are you watching? U, 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 Ulises creo que fue que me dijo de esa. Ay, no, no sé. ¿Qué <laughs> did Ulises recommend? ¿Se recuerda, Ulises? ¿Cuál de todas? La del calamar, algo así que. Mm, sí, esa es nueva. Como. como... De los chinitos. Sí. What is the name? No, es una que creo que veo, vi unos memes. I saw some memes. Sí. Como la muñeca. By Calamar o Hola Calamar, I don't know. Algo así, ajá. Ajá, ok, ok. Like a Korean, right? Like a Korean a Siri or something. Una que está bien. 
recomendable. Eh, blind spot. Uh, the blind spot with a girl? Uh, blind spot, girl, blind spot. With a girl with the tools, right? Yeah, yeah. Oh, okay. I, yeah, yeah, okay. BL theory. Uh, Linda, I think you mean blind spot too? I'm not sure if what Linda is writing, it refers to the same. Yes, no, Blind okay. spot, right? Mm -hmm. With the girl, uh -huh, with tattoos. That's a really cool theory. I saw it like, la como dos años. I saw it like two years ago or one year ago. Pero es muy larga. <laughs> that is really long. So, no se la voy a spoilear. I'm not going to spoil it. <laughs> I mean, it's amazing. It's amazing. You know, the, the series that I, that I liked a lot, probablemente no sea del gusto de ustedes, but I loved it. That was the first um, Lucifer. Have you ever seen Lucifer? Very futuristic. Mm -hmm. So I saw all the five seasons or four seasons, I don't remember, in Lucifer. And that was, I had fun, you know, it's super divertida. It's, it has a lot, it makes you laugh. So no es como uh, una dark series. Okay, now at all. It's super funny. So that is maybe my favorite so far. <laughs> so, but Blind Spot is a good one. Si les gusta el crimen, right? If you like that way. Okay. Okay, guys, take a look at the second. Think of your favorite celebrity. Guys, do you have a favorite celebrity? Do you have a favorite person? Is somebody you said, oh, I like that one. I like the singer. Not necessarily a singer. Puede ser, eh, you know, ahora hay tantos influencers. You probably like an influencer. Probably um, a sports person, an atleta, an athlete. So think of your favorite celebrity. Who's your favorite celebrity? Ningún. No one? Okay. So no one? What about the rest of you? Do you have a favorite celebrity? Let me see the chat. Oron Play. Who is our play, um, Christian? Es un YouTuber, buenísimo. What type of YouTuber or what type of content does he have? Es um, but isn't this person um, into video gaming? Yeah. Like a video gamer or a video gamer, YouTuber, something like that? De todo tipo. Él comenta de todo. Si quiere estar triste, le da consejos de tristeza para ponerse más triste. <laughs> what? <laughs> or on play. Oh, okay. Bueno, I don't buenísimo. think I have seen him. Okay. Okay. Guys, I'm a YouTuber too. <laughs> so we can, okay. Uh, más, más consejos, okay. All right. I have never heard about that guy. Yeah, I'm not into YouTubers. Okay, or on play. Uh, anybody else? Who's your favorite celebrity, guys? Or from El Salvador? Do you have a favorite celebrity from El Salvador? The guy who said there's the Mora Sun, you know. <laughs> okay. Um, so not celebrities, not Salvadorian celebrities, not international celebrities. Not much. I like to see uh, Luisito Comunique. Bueno, también. Uh, I like that guy. Yes, it's true. Now that you say that, I like his content. Tiene un contenido bastante bueno, a veces va, pero es que yo siento que cuando se pone a hablar de tecnología ahí se ve mal, cuando se pone a hablar de teléfonos, cosas así. Maybe pero lo because demás, no es su tema, right? No, no es su fuerte. tema, pero mm -hmm. ajá, me llega porque viaja casi a todas partes del mundo, entonces yes. eso me gusta ver por ratos. 
Yeah, I think I started watching him when he came to El Salvador. Uh -huh, and then, exactly. uh -huh, and then I, I saw like, I went to the channel. It's super bueno, you know, because le, le da una, una perspectiva diferente. It gives you like a different point of view. And, and yeah. you think, quiero, quiero viajar también a este lugar. I want to go to this place, uh -huh. right? Y ha creado un imperio realmente, su propia línea de ropa, su propia línea telefónica. O sea, ¿Estás serio? Es inteligente, sí, tiene una línea de ropa que se llama El Rey Palomo. Creo que lo escuché con las Ajá. pictures, ¿verdad? Right? Con las camisetas. Sí, y también una compañía de teléfono, restaurante, o sea, el tipo es. Ah. O sea, bueno, él es un biznero. Aquí en Salvador anduvo con el otro, el Fernán Flow también, el que es de acá. I think I saw him, like the tall boy, right? El que saltó, uh -huh. the tall guy. Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. No, but that, that, I didn't know. No sabía que tenía, que no solamente era como en YouTube. That, that no. He was a businessman. No, tiene plata. No sabía que era un biznero. Okay. Pero ha sabido explotarlo. So he has been sí. really intelligent. Okay. Great. So me imagino que él ha sido su inspiración, Robert. Para lo que nos comentaba la vez anterior, that you want to make a tourism company? Sí, la verdad que sí, me, me gusta ver de vez en cuando algunos, cuando queda tiempo. I totally get it. All right. Yeah, because <laughs> time is limited. Okay. That was great. Great, great, great. All right. Thank you, guys. Thank you for sharing your thoughts. ¿Alguien más nos quiere compartir your favorite celebrity? I like. Javier Santa Olaya. Uh, Santa Olaya. Who is that person? Tell us about that person, please. Cuéntenos, who is that person? Es, no sé cómo se dirá en español, se lo voy a decir. Es un científico que Así tiene un canal en YouTube que se llama Date un Blog y explica muchas, muchas cosas del universo. Scientist. Wow. So, okay. So, pasamos de like trivial things <laughs> to something more specific, like the universe you said. Uh, <clears throat> for example. Este canal. Teoría de cuerdas, teoría de la relatividad. Oh. Entropía. What is, what is the name of the channel? Date un blog en YouTube aparece. Se sí, acaba no. de retirar hace como dos meses porque quiere ser astronauta. So, how old is this person? Javier Santaolalla. Okay, how old is Javier? How old? ¿Cuántos años tiene? Realmente no sé. Is he old? No, no, es, es algo joven y. Like 20s? Es, in si the 20s como... or in the 30s? Unos 30, pegándole a 40. So he's in the 30s. Okay. Wow. Okay. That sounds great. Um, to be honest, I have never heard about a channel with um, this type of topic about the universe and things like those. Um, the channel that I like, that I, um, if you love animals, I recommend you that one is... Um, oh my God, se llama Frank Cuevas, Frank, I have forgotten the last name. So, um, no sé si alguna vez vieron Wild Frank. Did you ever watch Wild Frank in National Geographic? Um, so you, you never saw it? Nunca les gustó National Geographic, guys? Sounds like no. <laughs> okay, so yeah, ma, the name of this guy is, um, I know, Frank Cuesta. So Frank Cuesta was, it's como un veterinario. I don't know what he does. It's like a vet. He worked in National Geographic, you know, like some years ago. Ahora tiene su propio canal. And he is into um, 
él está dentro eh, dentro de el ambientalismo so he, he has a shelter y él cuida de animales beautiful you know super super cool um, le enseña de animales he teaches you about different type of animals especialmente de serpientes so he is into snakes but but that's just fine you know i really like it i hate snakes but i really like the channel so thank you guys for that um let's just go on a little bit vamos a revisar un poquito de vocabulario antes de you know get into today's topic first revisamos what we have right here um tenemos esas expresiones like it no sé si están familiarizados con la palabra it um then we have employer then we have launching hand the hand and the staff okay so here we have some examples, tenemos algunas oraciones, and we are missing the words in light blue. So vamos a poner esta de acá, we are going to match these ones en los espacios que nos haga falta, in the spaces we are missing. So what can we use, guys? Help me here. For example, with IT, ¿cuál podría utilizar? Which one can I use with IT? It says the office is the project is quick. The office is the, what is missing. Employer, launching, handing, stuff. What do you think? Um, IT. Okay, Kristen is asking about the meaning of IT. IT tiene que ver con computadores. So IT es el departamento de informática o de computación. Cuando necesitan como mantenimiento, let's say, o tienen un problema with the computer that is not working, ¿Qué usas en el departamento de IT? No. Yes. Yeah. Uh -huh. Eso es el, el IT, el departamento de informática. So it's the whole department. O si alguien eh, trabaja, you know, en computadoras. Um, William, usted, eh, are you into IT? Su carrera se relaciona con software o con hardware. William, William. Hola, Luis Mi. Good evening. Good evening. Good morning. <laughs> My God. <laughs> ya me quedé seteada de ayer. <laughs> Hi, good morning. <laughs> okay, thank you. Thanks for joining. Ya de camino. Me imagino, le agradezco enormemente que nos acompañe here. Thank you so much for that. Creo que el William se me quedó dormido. Ok. But IT es el departamento de informática. So that is the one. Lo, lo, lo pronunciamos separado. IT. So help me with the vocabulary. ¿Dónde podemos usar cada una de esas expresiones? Where can we use them? In number one, what can we use? IT. Uh, the, the IT department this one right so the IT department solves issues slowly let me just check it out yes very good so the IT department solves issues issue is a problem so issues is slowly super lento right the IT department solves issues slowly what about employer? La segunda, what is an employer? What is the meaning of employer? The employer has the obligation to pay vacation. The employer has to, okay, let me just check it out. Yes, very good. The employer has the obligation to pay vacation. Uh, le falta la letra N, pero yes. Okay, that is the one. Oh, William, you're back. <laughs> William, um, so are you into software or hardware? Software. Software. So that means que en teoría va a ser IT. Sí, o, o es más programming. De todo un poco, pero más programación. Oh, okay. Okay. All right. Um, let's go with the next one. Launching. ¿Alguna vez han visto launching? In videojuegos, in video games, in music. So launching is como lanzar 
o sacar a la luz, right? Si hablamos de noticias, hablamos de novelas, películas, uh, music, es como que la sacan al mercado. That is launching. Where can we use launching? In which, uh, which of the sentences? Tenemos tres. Is, is uh -huh. the project is okay, yes, very good. The office is launching the product. The project. Uh -huh. That's como va a lanzar el proyecto, right? Okay. Hand. What about the next one? Hand. Please have the document on time. Yes, very good. Please hand. De entregar. Uh -huh. And the next one is staff. Auto member of the staff have to be on time. Very good. There we go. Exactly. So, solamente vamos a repetir eso. Let's just repeat with me. IT. 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 Employer. Employer. Launching. Launching. Hand. De mano, que también es entregar. Hand. Hand. And stuff. Mm -hmm. Okay, very good. Very good, guys. Nice, nice, nice. Here we have the following. Um, today, we will be um, able to ask for and provide specific information about future events at the workplace. Vamos a hablar un poquito de futuro y sobre todo hacer preguntas ya en futuro. Uh, to get started, I have this little conversation between Rita and Luis. So, Luis, vamos a hacerle honor. <laughs> so, ayúdeme, Luis, a leer su parte. <laughs> okay, and con Rita, let me see. Jenny, me ayuda con Rita. Can you help me with Jenny, uh, with Rita, please? No sé si Jennifer está acá. Good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Luis? No sé si Luis. Yes. Sure. I want to know who, who are attending the annual conference this year. And where it's taking place. Mm -hmm. Well, the IT. Sorry, lo que pasa es que voy en el microbús y se me va moviendo mucho la letrita, entonces me cuesta ver. Oh, ahí sí. Lo, lo puede hacer, le puede dar zoom. Me imagino que va en el teléfono, se le puede dar zoom para que you know, no se sacrifique tanto la vista. Mm -hmm. Well, the IT staff is attending then the conference is taking place in the great room Rita by the way where are when are the materials arriving mm -hmm. Ar arriving si sí, super bien arriving you know? did you know got it yes they are arriving on Friday morning thank you guys uh, thank you so much and thank you Luis me for being there amazing Okay, very good pronunciation, by the way, both of you. Thank mm -hmm. you, guys. Okay, let's take a look at this one. Les están haciendo preguntas bien específicas, right? Uh, who are attending the annual conference? Where is it taking place? Um, when are the materials arriving, etc. So, ya le pedimos más información. We are asking for more information. Take a look at this one y ayúdenme completando con la palabra que hace falta. Use the conversation to help yourself. Number one, for example, ¿qué podemos usar in number one? Are the materials arriving? ¿Qué, ¿Cuál era la pregunta? What was the question? Basado en esto, based on this, what was the question? ¿Qué hace falta? What is missing? Bueno. When are the materials arriving? Very good, right? Next one, number two, is attending the conference. ¿Qué más, what is missing? ¿Qué nos hace falta? Who? Who is attending the conference? Very good. 
Next one, number three, is the meeting taking place? Acá pueden haber varias posibilidades. Tell me, what do you think? Where? Where is the meeting taking place? Super bien, amazing. Okay. Puede ser where. Y si yo quisiera preguntar cuándo. When. When, exactly. So where or when. Super bien. Okay. Now, vamos a revisar un poquito esa parte de questions, right? Let's take a look at the exercise here that we have below. El día de ayer veíamos un poquito la estructura de presente continuo. No está muy difícil, pero revisamos la super quick. Decíamos que necesito el verbo be, necesito el ing, necesito un sujeto eh, para indicar, right? Eh, para que ya sea una oración. Por ejemplo, I am reading a book. Y eso es una oración. Or you are eh, leaving right now. So you're leaving early, for example. Ya te está yendo, te vas temprano. Pero ¿qué sucede si yo quiero hacer de esto una pregunta? Decíamos ayer que voy a cambiar el orden, como eh, normalmente lo hacemos con el verbo to be. Eh, paso primero este verbo to be. Voy a cambiar el orden here. Voy a tener be, luego subject y luego ing. And uh, I have, for example, are you leaving early? Te está yendo temprano, ya te vas, right? Eh, so, are you leaving early? Ya se convierte en una pregunta. Of course, solo puedo responder o mi respuesta podría ser yes, I am, no, I am not. Pero yo quiero más detalles. I really need more details. ¿Cómo pido más detalles? Again, vamos otra vez a las WH words y ellas me ayudan a pedir más información. So, tenemos what... When, where, how, uh, who, ayúdenme que más me hace falta, help me out, which, why, a veces también agregamos how many, how much, how much time, etc. Eso también son parte de las eh, WH words. Entonces, ¿qué voy a hacer con ellas? Well, solo se las agrego al inicio. Are you leaving early? Yo quiero saber por qué es que se va tan temprano. So, le voy a agregar acá el why al inicio y eso es todo. Why are you leaving early? ¿Por qué te vas temprano? And then we need, you know, more explanation, right? So, I want to ask, for example... Um, ¿A dónde va a ir el fin de semana? ¿Cómo le podría preguntar a dónde vas a ir el fin de semana? ¿Cuál de ellos me sirve para dónde? Para lugar. Mm, ok, where? Are you? Where are you? Y luego del, del sujeto necesito un ING. So where are you? Going. Going. Okay, very good. Where are you going eh, on Saturday? Where are you going on Sunday? Right? So a donde vas a ir? Where are you going? I can ask you, for example, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál sería la pregunta para cuál? ¿Qué estás haciendo? What? Do you think? What? Y luego necesito agregar el verbo to be, right? What are you doing exactly? What you mentioned before. That was good. So what are you doing? Right? ¿Qué estás haciendo? Pero yo también le puedo preguntar qué vas a hacer el domingo. La pregunta es la misma, pero le cambio o le agrego el día. What are you doing on Sunday? No cambié la estructura, solo cambié el significado. Ahora sí estoy preguntando de futuro. I'm asking about the future. So, completemos el ejercicio. Let's complete the exercise that we have right here, guys. The one that we have right there. Fill in the blanks using the words in parentheses. So, tenemos esto de acá. What company are you working for? 
justo el verbo to be, el sujeto y luego el ing. Ya tenemos acá la WH question, así que va a ser un poco más fácil. This is going to be a little easier. Les voy a dar cinco minutitos, I'll give you five minutes, para que podamos completarlo. One more minute.
Okay, everybody. So help me please with the exercise that we have right there. Number one says, what company are you working for, right? Para qué empresa trabajas? What company are you working for? Number two, ¿cuál es la pregunta en number two? How? Anybody? How is... How is... He dividing the groups. Very good. How is he dividing the groups? Exactly. What about number three? When? When is she handing the checks? When is she? Y esto va a sonar un poquito raro, pero a hand le vamos a agregar ing. So that is handing, de entregar. When is she handing the checks? ¿Cuándo va a entregar los, los, los cheques, right? When is she handing the checks? Mm -hmm. Number four. Which factory... ¿Quién tiene la número cuatro? Your boss visiting. Your boss this visiting this month. All right. Solamente me hace falta una palabra más al inicio. Which factory? Are you? Uh, tenemos your boss visiting. Está súper bien, pero me falta algo. Me falta el verbo to be. So, oh. which factory? Mm, pero es see. your boss. I mean, no, no, no es you, sino your boss. Es él mm -hmm. o ella. How, mm -hmm. which factory is your boss visiting? Exactly. A pesar que tenemos acá your, eh, remember that your no, no me indica eh, si es, el your no me dice nada más que la relación, pero la palabra importante acá es boss, que es uno. So, which factory is your boss visiting this month? Number five. Why? Is the why new is the secretary, new secretary work? working on the next Saturday? Exactly. Why is the new secretary working the next Saturday? So why are you working on the next Saturday? Why are you work working on your weekend? There we go. So that is the one. Very good, guys. Good, good, good. Let's just move on a little bit. Eh, tenemos un par de things here. The next one says, think of some future events of your workplace, of your classmates. Um, no sé si ustedes están familiarizados con las otras salas, que es lo que ellos van a hacer, but let's, vamos a inventar un poquito si no. Write five questions to, uh, your, to ask your classmates about, <coughs> perdón, those events. Vamos a escribir cinco preguntas. We are going to write five questions, all right, eh, sobre eventos a futuro. Por ejemplo, sé que ahorita, ahorita Mr. Chacón eh, tiene algo a las siete, right? So, yo puedo venir y le pregunto, uh, Mr. Chacón, why are you arriving so early to your workplace? To your work place yeah so por qué va a llegar temprano why are you arriving so early to your workplace all right and y ya estamos preguntando sobre el futuro me llamó la atención por ejemplo que eh, que Luis me me dice que, que va en el en el micro right va en el transporte hacia otro lugar entonces yo tengo curiosidad y le quiero preguntar hey Luis me why are you going to no recuerdo para dónde iba a Popa I think Why are you going to the new, to a different store? All right. No sé si Luis me está por acá. Creo que me decía que le interesaba más. All right. So, guys, do you know? ¿Saben por qué Luis me va a otra, a otra, um, a otra tienda? ¿Quién conoce a Luis Me? Who knows Luis Me? Los mandan así porque en, andan ordenando diferentes tiendas. Ah, ok. Amazing. Ahora dígame en inglés. 
<laughs> Now try to tell me that in English. So why is uh -huh, why is Luis me going to a different store? Because he is order. El ING. So he is ordering, organizing. Ordering. Uh -huh. He's ordering other store. Ah, okay. But he is like ordering merchandise or ordering what? Merchandise. Oh, okay. So do they send you to different places in El Salvador? Yes. Oh, okay. Like everybody? Can can everybody do it? No, the bodega. Ah, okay, the ones from the warehouse. All right, so that is probably the warehouse. I'm gonna write it here. Okay. Oh, okay, I didn't know, now I understand. Thank you so much, very good job, William. That was great, all right. So those are pretty much my questions porque es lo que yo he escuchado. Now, piensen un poquito en los compañeros que están acá. Think about your classmates here. ¿Cuáles son algunas actividades que ellos van a hacer? And, uh, podemos, no, acá he utilizado why, pero no solamente podemos utilizar why, podemos utilizar what. I can add, for example, um, so, let me just erase this. Voy a borrar esto acá. What? And, for example, sé que Mr. Wait, Mr. Chacón está de vacaciones. Pero va a ir al trabajo. Okay. No, no había pensado en eso. Um, I can ask, for example, Mr. Chacón. Hey, Mr. Chacón, what are you? I'm, I'm using him as an example right now because um, he, he was, you know, texting me before. So, why? Vamos a utilizar esto. Vamos a cambiarlo a, por ejemplo, what? Okay. So what are you doing on your vacation, right? So que está haciendo ahorita en la vacación, et cetera. Um, so what about the rest of your classmates? So no sé mucho, por ejemplo, a Janet. I don't know much about Jenny or about um, Robert. So chambrenos, guys. <laughs> Díganos qué es lo que van a hacer estos días. Tell us what you're doing these days. Qué es lo que van a hacer para, you know, tener un poquito de dónde preguntarles, right? So I'm going to give you, um, let's do the following. Okay. Vamos a hacer lo siguiente antes de, um, para tener un poquito de insight, para tener un poquito de ideas, vamos a ir a pequeños grupos. Eh, Cuéntenos un poquito de qué es lo que van a hacer estos días. ¿Cuáles son los planes, right? Uh, for example, the weekend. ¿Qué van a hacer este fin de semana? Uh, what are you doing on your next vacation? ¿Cuál es el plan al menos en un mes? So, para que luego los compañeros puedan armar las preguntas. So, they can start working on their questions. So, give me one moment. Les voy a mandar ahorita la invitación. I'm going to send you the invitation right there. And uh, lo pueden hacer en español, no hay ningún problema. Tell us what you're doing in Spanish. Vayan tomando nota, right? Si hay nuevo vocabulario, take notes, para que luego podamos compartirlo. So, let's do it, guys. Cinco minutos solamente. Cuéntense el chambre. Hola. Hola, hola. 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 Good morning. Good morning. Good morning. Hello. 
Ya lo voy a decir como, como a Luis, mi good evening. <ríe> me quedé cepillada de la noche y you no, know, normalmente es como a good evening. Ajá, so, ya me quedó el cerebro que es de noche. Aparte que está bien oscuro. Uh, how are you, girls? Girls en Mr. Chacón en William. <ríe> ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? How are you? Con sueño. Con sueño. No, no les creo, es no que, se nota. Es que, es que aquí está bien cerrado el cielo, o sea, parece que para llover, de hecho. Ya. Yeah. Que llueva para dormir toda la mañana. No va a trabajar temprano. You're not working early. Tengo libre ahora. Qué genial. No. I fly off. Que disfrute. You're having a day off. Ok. No, enjoy it. Enjoy it, you know. Normalmente, um, I stay in my house. So, yo trabajo todo el día desde mi casa, you know. Entonces, en el día libre, um, I'm like, yo necesito salir. <ríe> Quizás soy lo opuesto. I'm the opposite. I need to be out. Pero en el caso de ustedes, pasan todo el día afuera. Lo contrario. Ajá, queremos estar en mi casa, exacto. con mi hijo todo el día, si él quiere salir, salimos, de lo contrario aquí en la casa. Ah, ok, nice, no, in my case, me aburro de estar en la casa, I get like, oh, I don't want to be at home anymore, so, yeah, I'm like. Pero, anoche me dijo, mira, vas a descansar mañana, sí, le dije yo, y... Podemos salir, es que quiero comer crepas, me dice. Ay, yo voy a ver. Vaya cosa. <risa> ok. No, ando en una crepa. Ajá. Ya dije, wow. me está diciendo. ¿Y a dónde le toca ir a comprar? No hay que darle. Es, en Plaza Mundo, pero es que no, pero Plaza Mundo. <risa> a, <risa> al comer, el único lugar, porque hasta Gran Vía, oh. no, si todo el día pasó allá. Ah, ok. O le sale mejor que la sala, right? Ajá, no. Like <laughs> ok. No, no gusta salir. ¿Tampoco le gusta salir? No. Vamos a estar en la casa. A menos que sea un día tipo super chido. No, I can't believe you. <laughs> uh, I mean, yes, I agree. Uh -huh. es, que es que eso, la semana pasada fui a Metro Centro. Ay, no. Yo le digo, mami, no, mami, le digo, no sé, es que aquí hay mucha gente, le digo yo así. Sí, es que sí, sí pasa. Quizá porque ya estoy acostumbrada, le digo, como allá en Gran Vía, poquita gente, ¿verdad? Pero, qué barbaridad, además que estaba como lloviendo, y toda Más la gente bien. como que, ajá, era como que no caminaban rápido, y estaba lloviendo, y yo, ay, no mami, le dije. Uh -huh. Wow, ajá, uh -huh. but that is the point, I mean, eh, I, don't, I don't like la shopping próxima, malls. Próxima. So I agree with you, I don't like shopping malls at all, me siento sofocada en una shopping mall. Mm -hmm. Ajá, cabal, así. Right. Por eso no. So, so what, no, is the, no. what is the plan for today in your case, Janet? So, se va a quedar en su casa, you said, and maybe get some crepas. Mm, si no está lloviendo, tal vez algo, pero en la tarde, tal vez. <laughs> ok, de lo contrario, otherwise? No, aquí en la casa. Ah, ok, ok. Ok. So... What about the rest? Linda, what, what's the plan? Uh, William, what's the plan for you guys? Sé que William pasa bien ocupado con las tareas. I know he's super busy. Pero, uh, what, what is the plan, William, for your weekend or Linda or Wendy? Work that. Oh, okay. Pero, like, ¿sale en algún momento? Do you go out? Ah, como fin de semana, siempre nos toca trabajar. Uh, ok. What, what time do you normally finish working? ¿A qué hora sale? Sábado a las siete y media. 
tarde. Ah, ya sale un poquito tarde. Ok. Pero después de ahí, do you go somewhere else? ¿Se va para otro lado? No, me quedan ganas. Oh, ok, ok. So, you don't go out with your friends or something? Not very often. Rara vez. Ok. So, when is your day off? This week? ¿Cuándo es su día libre? When is your day off? Normalmente martes. Oh, so ya pasó. Ok. <laughs> ok. Um, what about the next one? ¿Cuál es el plan para el próximo? What, what's the plan? What are you doing? All right. So, uh, I'm sorry. Just let me go for a little bit, but guys, compártense los planes and then para que podamos hacer las preguntas. Como dijo que aquí veníamos a escuchar los planes a una semana y después íbamos a hacer las preguntas. No fregamos. Ah. Si quieres, hagámoslas, hagámoslas nosotros, dale. Hi, guys. Hola. Hello, hello. ¿Cómo les está yendo? ¿Ya casi terminan? ¿Ya se compartieron los planes? Do you share your plans? A empezar, vamos. Oh, ok. Ok, ok. Es que él me cuente sus planes a una semana y después yo le hago preguntas. Sí, lo que pasa es que necesitamos primero saber cuál es, tener un poquito de información para luego empezar a crear las preguntas. Uh -huh. So, chambrenos, guys. ¿Qué es lo que van a hacer? What is the plan? Come. Dale, dale, dale. Eh, por eso, pero, o sea, te digo qué empezá, voy a hacer. Empezamos empezá, empezá a hacer primero, ajá. Bueno. Mi plan es una semana, es... Tengo una reconstrucción el lunes de los dientes. Ajá. El sábado tengo que ir a una radiografía. Hoy en la noche tengo un partido. El viernes... No, el viernes no tengo nada. Why, tengo... why are you getting x-rays? Hola. Yeah, why are you getting x-rays? Gating. ¿Cómo getting? Getting. I mean, on Saturday, you said you are getting x-rays. Como la radiografía. So you're getting x-rays. Ah, sí, tengo una radiografía. Why? No, pero no es mía. Tengo que ir a una radiografía. What do you mean? What do you mean? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Ajá. <risa> Ajá. No, es que... Hace poco mi novia se puso los brackets, entonces, bueno, no se los puso, se cambió de clínica y ahí donde yo voy le han pedido una radiografía, entonces tengo que ir con ella. Ah, ok. So you are going with your girlfriend to get x-rays. Sí, temprano tengo la radiografía. Ok. So no es en realidad la suya. It's not yours, but your girlfriend. Exactamente. Oh, got que it. Mm -hmm. Got it, got it. All right. Uh, se, se, suena así como una obligación, you know? <laughs> like you really need to. Como que lo van a llevar amarrado. <laughs> uh, ok, ok. Quiero ver el sábado, el domingo, no tengo nada. El lunes tengo la reconstrucción de los dientes. El martes descanso. El miércoles 28 es el día del odontólogo. <ríe> el 30 pagan. <ríe> ok. Y hasta ahí una semana acá. Ok, ok, ok. So, guys, what about the rest of you? Thanks a lot for sharing. Gracias por compartirla. Um, so, I think we got an idea. So, ya pueden empezar a crear las preguntas, right? Any question that you want to ask him? My question, for example, era esa. Why, are, why is he getting x-rays? 
Um, what about the rest of you guys? Um, tell us, cuéntenos un poquito sobre your plans para que tengamos idea de qué podemos preguntar. So we can ask. Hi, George. Good morning. Bye, bye, yo, bye, yo. Okay, Robert, go. Vaya, por ejemplo, hoy tengo que ir a trabajar desde las eh, 8.30 hasta las 5, 6 de la tarde. Eh, hoy tengo mantenimiento de los aires acondicionados, tengo que llegar temprano. Uh -huh. y luego trabajo todo el día. Eh, uh -huh. Mañana tengo que ir a aperturar una cuenta de ahorro, porque quiero abrir una cuenta de ahorro en el Banco Cucatlán. Why? Eh, Why are you opening a, a new account? Quiero empezar a ahorrar ahí un, unos cuantos bitcoins <ríe> no voy a empezar a borrar ahí entonces este quiero abrir una cuenta eh, los 30 luego, dólares de bitcoins ajá por algo se empieza <ríe> okay. eh, luego de eso este tengo que ir a recoger un medicamento al a la, ahí al seguro que está cómo se llama aquí por al hospital general del seguro mm -hmm. Okay. Eh, luego de eso me voy a ir a trabajar. Quiero ver eh, el siguiente día que sería el sábado. Eh, tengo que ir a, a comprar temprano a Walmart y ahí irme a trabajar. Eh, domingo no tengo nada que hacer. El lunes descanso. El martes. Eh, tengo que ir a verificar lo de una, una batería para la, para la moto. Uh -huh. El miércoles, quiero ver. El miércoles entro temprano a trabajar y ya en la tarde voy a ir con mi, voy a ir con mi hija porque la quiero sacar que vaya a cenar algo. Uh -huh. El jueves, quiero ver. El jueves no tengo nada que hacer. Igual el viernes. Ok, ok, ok. Ok, great, great. And thanks a lot for sharing that. Porque de hecho ya lo vamos a comenzar a contar eso mismo en inglés con la misma velocidad. You know? It's a very good job. Good, good, good. All right. So guys, remember, uh, listen to your classmates y ya podemos empezar a crear las preguntas, right? Um, ahí, disculpe, ahí como para preguntarle a, a Gómez, ¿a dónde, a dónde irás? Con tu hija. Mm -hmm. Sería, mm -hmm. Where, 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 Primero, are you? Ajá, where, exacto. Luego el verbo to be, are you. Mm -hmm. Y are luego you, el ing. Mm -hmm. El going, where are you going? Yes, exacto. Where are you going? Tu, tu hija sería como your, your. Podría ser with. Con, con, right? Where are you going with? Sí, el niño, algo así. Mm, niño. With your baby, with your child, with your daughter, en este caso, porque es niña. So, where are you going? ¿Cómo sería? Daughter, where are daughter. you going with your daughter? Mm -hmm. O también. ¿Cómo se daughter? Uh, D-A-U. Ajá. Let me write it down. That is. D-A-U. G H T E R. También en vez de going podríamos utilizar take como a dónde la va a llevar. So where are you taking your daughter? Ambos ambas funcionan. Going de ir or taking de llevar. So both are okay. Where are you taking your daughter? Okay. Mm -hmm. ¿Cuántas preguntas más o menos son? Unas tres, cuatro. Al menos una por cada uno de los compañeros. De lo que escuchemos, we can make up one, one each. Ah, va. Ah, pues ya tengo sí. ahí una. Ok. So we heard eh, Jonathan, we heard Roberto, eh, I'm missing Jenny, eh, I'm missing George, and I'm missing Christian. Guys, anything, algo que nos quieran contar? Anything you want to tell us? No nos quieren contar nada. <laughs> Come on, guys. Yo la verdad no hago mucho. 
No importa, it doesn't matter. Cuéntenos qué hacen. Bueno, solo trabajo. De que vengo okay. a mi casa. Exacto, vaya, cuando llega, ya, ya dejemos el trabajo out. <laughs> so, cuando llega a su casa, when you get to your house, ¿qué hace? What do you do? Normalmente todos los días siempre vengo a, cuando vengo me voy a practicar en la moto, de ahí vengo y hago cena. Eso hago normalmente todos los días, de ahí no tengo planes de salir ni nada. Uh -huh. <ríe> Así que solamente eso. No, pero es súper bien. Ok, that's great. Ah, bueno, creo, quiero ir a pasar consulta, pero no sé cuándo, en estos días creo yo. Mm, ok, solo le podemos preguntar por qué, you know. Um, oh, so usted había comprado la moto, right? Sí. Oh, ¿Cómo va? Hoy ya voy más o menos, hoy sí ya va, ya, ya voy queriendo. <risa> ¿Ya la saca? No, eso es lo que quiero hacer en estos días, sacarla a la calle para terminarme, quitarme el miedo, pero hoy sí ya la muevo más de lo que la moví antes. ¿A dónde practica? ¿Dónde practica? ¿Dónde practica? Aquí en la colonia, aquí, aquí doy vuelta en todo esto de acá. Ok. ¿Es it automatic? No, no. So it's a normal one, a standard one. Sí. Ok. Do you get the license? No. <laughs> <laughs> ok, so tienes que ir a sacar la licencia. You need to go there. Okay. Que no, but I'm glad. I'm glad que ya que ya. Voy a estudiar para eso también porque no he estudiado tampoco. Yeah, me too. <laughs> but I'm glad. <laughs> me alegra que ya se suba, que ya se quede el miedo, you know. Because same thing. I bought my motorcycle. Ya me caí, ya me raspé, you know. <laughs> Pero no la saco todavía. I mean, um, solo cuando voy a practicar, right? But um, yeah, I need to study as well. Um, because me dijeron que tengo que hacer el proceso otra vez, you know, como si fuera the first time que tengo la licencia. So, oh, anyways. But, okay. But nice, nice. So, when, when is the plan? ¿Cuándo, ¿Cuándo tiene considerado ya sacarla? Fíjese que he dicho que de este domingo al otro tal vez ya me la llevo al trabajo. ¡Wow! ¡Yes! ¡Congrats! Solo tenga cuidado. Just be careful. Sí, solo tengo que terminar más o menos de, que de afinar algunas cosas porque eh, los túmulos me los paso bien rápido. Sí, me dicen que eso no tiene que ser así. O a veces en las vueltas. En las vueltas. Hace poquito casi me caigo en una vuelta. Y okay. como siempre va alguien, siempre va alguien ahí, ese día me lograron detener, ¿verdad? Pero casi me caigo. Igual me caí también, que hace como unos cinco días me caí. Porque... So era de motorcycle. Sí, sí, porque después de un túmulo sentí que me iba a ir, ya iba para la, para la acera. Uh -huh. Y me, o sea, me logré detener con un pie, pero el zapato no me ayudó, así que me dejé caer. <ríe> y se me cayó la moto. Oh, okay. Yeah. No, but nice. Yeah. Uno se aprende, I think. <laughs> okay, cool. You know, um, no, ya no tengo cicatriz. But like one month ago, I was doing the same thing. I, I was in the motorcycle, but um, I was in a in a turning. So I'm una vueltecita. I was in a turning, and the. Uh, yo no sabía que no se podía frenar, you know, and, and, and I, I use the brake, pero el de adelante, so the forward brake, and, uh, you know, <laughs> I fell down and I scratched like this part of my arm, mm, yeah, pero I was, I was super proud, porque de ahí fue como, ah, bueno, ya me caí, no, let's do it, <laughs> Yo no uh, yeah, I was like, oh, okay. Bueno, ya me caí, ahora démosle. <laughs> but nice, I'm glad to hear that, all right, yeah, I hope you can make it. Guys, ya tiene la pregunta para Jennifer. So she gave us, no Jennifer, but ya nos contó bastante. So you gave us a lot of information. <laughs> That's amazing. George, Christian, are you ready? Do you want to tell us some information?
Hi, George. Yes, in la calle, are you out? Well, I think George is out, so I don't know if he would be able to, oh, we would be able to hear him. Um, I think I'm missing Christian. So Christian, do you wanna tell us anything? Nos quiere compartir some information? Oh, okay, okay. Thank you, no worries. Okay, guys, uh, so then I think we're just fine. Then let's do the following. Pensamos un poquito en qué preguntas de lo que escucharon, right? So what type of questions le podemos hacer a los compañeros y regresamos ahorita a la main session. Uh, so don't worry. Hopefully, eh, luego vamos a escuchar a George and Kristen, no worries. Thank you guys. So, gracias por regresar. Thank you so much for coming back. Uh, me hacen falta todavía algunos compañeros, but hopefully they will be back in just a moment. So, in 30 seconds. So, hold on. Okay. Nine eight seven. Mm -hmm. Okie dokie. Thanks everybody for coming back. Gracias por regresar. I hope pudieron escuchar a la mayoría de compañeros contarnos un poquito de cuál es el, el plan en las actividades for this week, porque también ya nos van a contar esas mismas actividades en inglés. Um, but the idea right now was escucharlos un poquito, saber qué es lo que van a hacer para poder crear algunas preguntas, to make them some questions. Um, so, al menos una pregunta que pudieran elaborar con cada uno de los compañeros sería perfecto. That would be just amazing. So, ya te las en la lista. Do you have the questions ready? Yes. All right. Yes, Robert, tell me. ¿Cuál es la pregunta y para quién? Right? So, who is the question for? No sé si está bien, pero para Ulises. Dígala y acá, y acá la, la revisamos. No se preocupe. Eh, Ulises. Why do you have your things reconstruction? No sé cómo se dice reconstruir. Uh, build. Build. Uh -huh. oh, can you repeat the question, please? That's for Elisa, you said. Uh, why do you have uh, your things, los dientes, reconstruction? Okay. Es why do, eh, Como es eh, el futuro, ¿verdad? Entonces le cambiamos uh -huh. el do para are, para futuro. Why are you? Y con have le vamos a cambiar a ing. Uh -huh. Porque como, ¿por qué vas a? Uh -huh. Lo, ah, okay. está su, su pregunta está súper bien. Solamente que como sería eh, la próxima semana, creo que él dijo. Entonces sí, le hacemos a futuro. So why are uh -huh. you having your teeth? 
Como los dientes. Why are you having your teeth? Creo que es un build-up. Eh, ¿Me confirma, Ulises, si es un build-up? ¿Qué es build-up? ¿Cómo reconstruir? Un build-up es como, por ejemplo, si me quebré un dientito, me van a poner un pedacito más para formármelo otra vez. Eso es una reconstrucción, un build-up. Uh, sí, algo así. <risa> ok. So, why are you having... Vaya, cambiémosle acá y pongámosle fixed, de arreglar. So, why are you having your teeth fixed? So, ¿por qué se los van a reconstruir? That is Robert's question. Okay. Why you listen? Ah, para verme más estético. Para que ¿Eh? el universo conspire a su favor. <risa> ¿Cómo fue eso? Tú sí sabes. What? Wait, what? wait, what? Tú sí sabes. ¿Cómo? Explain that over to me, please. Explíqueme eso. I don't eso. understand. I don't, uh -huh. understand. <risa> I don't get it. I don't get it. Explíquenos, guys. Tell us. Quiero verme más estético de los dientes. Ok. But you have braces, right? Sí, realmente no tengo nada, solo que quiero que se vean rectos. Wait, no tiene nada? Like, your teeth are ok? Sí, no, solo quiero que se vean rectos. Entonces me lo voy a reconstruir para que se vean rectos. ¿El qué se va a hacer? What are you getting? ¿Caría? Eso que usted dice, poner un pedacito de diente para que se vean rectos. Se va a poner carías. No sé qué. Um, how can I explain? How can I explain that? Una, un build up. Es algo así. Es, ok. Um, let me explain. Una caría means que a su diente lo van a perforar, le van a quitar un pedazo para ponerle otro pedazo Ok, y que ya tenga una forma como cuadradita. Let's say. Exacto, exacto, eso. So you're going to get carillas. You're going to get a build-up. Okay. ¿Qué se llama? Es una carilla, ajá. Uh -huh. Ya. Yeah. Bárbara, mis odontóloga también, ya vi. Bárbara. Eso. No, después de 10 años con braces. <risa> ah. He investigado mucho. No, lo que pasa es que mi hermana lo obtuvo. So my sister got it and... Uh, pero mmm, no sé si su dentista lo recomienda because to my sister le dijeron que uh, that was a bad idea porque le destruyen como su diente, se lo perforan, you know. So, a mí se ven bonitos. It's very expensive. It is expensive, pero lo que sucede es que es, mm, depende. My sister tiene mucha sensibilidad. So, she has very sensitive teeth. Entonces, para ella no se lo recomendaron. It was like, se lo iban a destruir y lo, le iban a dejar muy sensible. So, para que lo consulte, right? Wow. So, Linda said, quiere que el universo conspire a su favor. <laughs> Is that it, Linda? <laughs> okay. Okay, interesting. Oh, okay. So, um, he wants to look better. I'll have to say this. Um, so, I'll, I'll get to answer this. He wants... He wants to look better. He wants to look better. Okay, okay, great, great. Thank you for that. Guys, next question. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Ya las terminaron? ¿Las finalistas? Compártanos las preguntas. Share your questions. Anybody? Linda. Mm -hmm. Going to hit on your day off. Can you repeat the question, please? Linda. Did you 
are you going to eat on your day off? Like, el que, verdad? What are you going to eat? Yes. Okay. So, what are you going to eat? Um, Linda, is to, today your day off? No, ya pasó. Oh, okay. Sorry about that. <laughs> what about next week? <laughs> <laughs> what about next week? So what are you going to eat on your day off? Qué bueno que me entendió lo que le dije. <laughs> Why? No sé, siento que me trabo mucho en la pronunciación. No, but you get it. Don't worry. <laughs> no, you get it. Uh -huh. So what is the plan, Linda? What are you going to eat? No, nunca tengo un plan. Burger King. Ajá, la Vale siempre me dice como que vayamos al Burger King o vayamos al parque. Oh, ok. Do, do you play in the park? ¿A cuál parque? Uh, do you play? When you go to the park, do you play in the park? ¿Juega algo? Do you play? No, ella juega en los, en los juegos, pero yo no. Mm, okay. How old is uh, Vale, you said? Uh -huh. Is she your daughter? Is Vale your daughter? Your daughter. Uh, your baby? Uh, yes. Oh, okay. How old is your daughter? How old? ¿Cuántos años tiene? How old is she? Tip, no, five years old. Five? Ah, mm -hmm. oh, okay, okay. Pensé que estaba mayor. I thought she was older. Okay. Oh, it's a baby then. Okay. So, the, but there is no plan, you said. No. Mm -hmm. Okay. Okay. That, that, that is just perfect. That's okay. All right. Thank you. Anybody else? What are your questions, guys? Sé que algunos ya tenían preguntitas listas. So tell us. What's the question, Ulises? Eh, para Robert. Mm -hmm. Where are you taking in your daughter? Um... Mm -hmm. She loves Pizza Hut is her favorite food. Oh, yes. Um, pizza Hut. Ajá, la voy a llevar a la pizza. Es que como su comida favorita. Eso. Okay, so you're taking your daughter to Pizza Hut. All right, all right. Nice. Anybody else? Thank you, guys. Anybody else? Tienen más preguntitas? Do you have more questions? No more questions? Okay, I guess no. <laughs> okay, good. Um, let's just take a look at the following activity here. Hold on a second. Les voy a compartir. Uh, we do have one more. Um, so, vamos a practicar un poquito. Now, ahora sí vamos a hablar. We are going to speak a little. And for the next activity, I got the following. Vamos a crear una pequeña conversación. We are going to make a little conversation using present continuous. Eh, para que empecemos, you know, to try to speak a little bit more. It says here, create a conversation with the following words. Vamos a armar una conversación sobre nuestros planes a futuro, right? Uh, sobre lo que vamos a hacer probably esta semana, tomorrow, Saturday, etc o lo que estamos haciendo, utilizando, van, vamos a tener que incluir esas palabras. Tenemos la palabra take care, so take care es como cuidar, right? Uh, por ejemplo, voy a cuidar al gato. <laughs> I'm going to, um, or I'm taking care of the cat, I'm taking care of my sister's cat, my sister's dog. 
So take care es cuidar. I'm going to, voy a cuidar al bebé, por ejemplo. I'm taking care of my baby, etc. Tenemos attend. So attend es como asistir a un lugar, eh, como cuando ustedes van a una conferencia, a una reunión, a una capacitación. So you attend the meeting. Van y se unen, right? Eh, la siguiente que tenemos es bring. So bring es traer. Like, es, voy a traer algo. Uh, um, like, cuando les preguntan, ¿qué vas a traer para la fiesta? ¿Qué vas a traer mañana? So I'm going to bring my computer. I'm bringing my computer. Voy a traer a mi amigo. I'm bringing my friend, etc. Tenemos want, también que es como querer algo, right? So, um, I'm, no, les voy a dar el tema súper libre. Lo único que les pido es que intentemos involucrar esas palabritas para que nuestro vocabulario vaya creciendo. Um, everything is about planes a futuro. So, le pueden preguntar como, uh, hey, George, like, hey, Janet, uh, ¿qué vas a hacer este fin de semana? What are you doing this, on, this Saturday? What are you doing this Sunday? Pueden inventarse una fiesta, pueden inventarse una reunión, por ejemplo, and that is just perfect. Eh, denme un segundito, los voy a invitar a que vayamos, practiquemos y sobre todo involucremos este vocabulario en su conversación. Tenemos 10 minutitos, you have 10 minutes, luego regresamos y la presentamos, all right? So, les acabo de enviar la invitación, me confirman si todos la logran ver, por favor.
no estoy hablando. Lo siento, es que tuve que hacer algo de emergencia entonces. Sí, valú, hola. <risa> no, lo siento, lo siento. Pero aquí estoy, ya regresé. Vaya. Vaya. Mira, ¿qué vamos a hacer, Vaya, verdad? Tú. Como futuro, algo así. Eh, Las preguntas. Uh -huh. Pregunta. Es que solo queda la captura de las palabras. Creo que así le toca. Así las comparto. <coughs> Porque yo no, no las alcancé a tomar por lo que le dije. No, pero las voy a escribir. <coughs> bueno. Hello, yeah. or se las comparto acá. Let me, let me share that with you. Oh. Ahorita lo voy a tomar. Esta era. <coughs> Ahorita las comparto. <coughs> Ah, no, no puedo. <risa> Muy bien, la, la, la está compartiendo la tía. Vaya, de lejos. Take care era cuidar, algo así. Attendant, asistir a un lugar y bring, traer y one, one, querer algo. Want. Ajá, want, querer algo. <coughs> Pero es como una conversación que vamos a hacer y vamos a utilizar esas cuatro palabras en el. Sí, yes, exacto. Eh, pensamos como en algo bien normal. Like, Hello, how are you? Eh, what are you doing? Right? Como si le llamaran a alguien. And then, Pueden utilizar cualquiera de ellas. Oh, I'm, estoy cuidando a alguien. I'm taking care of this, I'm taking care of that. Y ahí vamos solamente poniéndolas de una forma súper natural. Mm -hmm. Pueden ir escribiéndolas, so you can write it. Como Wendy dice esto, Janet dice esto, Mr. Chacón dice esto, y no para que sea más fácil. Um, les dejo un momentito para que puedan practicar. Ya le tomaron captura. Do you have the picture? Yes, miss. Súper bien, súper, súper bien. Hello guys, how are you doing here? Ya tiene la conversación lista. Do you have the conversation ready? Alguna vez, ¿no? something. something es algo. So, S -O -M -E -T -H -I -N -G. S-O-M-E-T-H-I-N-G. Something, ok. Dentro de la misma. Hola. Yes. Hello. <risa> ya, ya le voy a quitar lo de la grabación, you know? <risa> 
<risa> Demasiado de lata. Uh, nosotros estábamos haciendo una conversación, ¿Sí? pero no sé si estará bien. ¿La tiene escrita? Sí, pero es como, como hablando con Linda, como que yo le estoy preguntando a Linda, Linda me responde. Uh -huh. Sí, exacto. Exactly that way. De eso se trata. Y, eh, y poniendo estas palabritas, ¿verdad? Incluyendo la palabra take care, attend, bring and want. Uh -huh. Incluso, Miss, en una oración incluimos las últimas dos, que sería bring and want. No, no hay problema. Bien. Yeah, of course. No worries. La intención es que podamos utilizar estos verbos. So, está súper bien, no hay problema. Ah, ok. Ah, pues okay. ya solamente, quizás la última respuesta nos haría falta. Y ahí, ahí en Do you want do, me, do you want me to bring you something? Bring you something, ajá. Uh, y, y, Miss. Sorry, um, solo lo voy a, eh, I'm gonna stop you for a second. Solo con la palabra want, eh, no lleva el ING. Y tenemos Do you want. Ah, okay. Como quieres, quieres que yo traiga algo, ¿verdad? So, Do you ah, want sí, me? Uh -huh, sin el ING. Ah, ok. Ok. Uh -huh. Eh, para decir te cuidas take care ¿No lo es no es no. Sí. you are take care o solo take care solo take care yes o a lo mucho le puede agregar you take care pero no es muy común solo es take care uh -huh. como cuando okay. le dice hey, sí. Ajá. nos vemos mañana cuídese so see you tomorrow ah. take care eso es todo. That's it. Mm. Uh -huh. No lleva nada más. ¿Y qué me va a pedir la linda ahorita? Ya de ahí de Do you want me to? No, si vos, yo sé la que te digo mm. eso. Quiero ver. What are you doing this weekend? I am attending my work. You are taking care. Vamos a poner. Eh, ¿Cómo yes. que te conteste? Yes, please yes. bring me some lunch. Candy or sweets. <laughs> El almuerzo. Yes. Ah, o el almuerzo también. My donut. Ah, un donut. Yes. ¿Cómo podríamos decir yes, I, I care? Okay. I, want, I want. No, no porque hay yes, care es como te cuida. Sería, yes, please bring me some donuts. Please bring, bring me. Bring me some donuts. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Son S-O-M-E. Algunas. Es de unas. Donuts. Son, Tráeme una donuts. Son, son, son donuts. Son donuts. Ok. Yo te digo, sí, por favor, tráeme algunas donas. Algo así. Ajá. Ajá. Y ahí puedo contestar yo. No. Okay. Es, no, es, es, esa es tu contestación. Oh. No, es que te no, porque yo soy la que le va a traer donas. Ya me perdí. Um, okay, I, I got yeah. Linda's question. Lo que sucede es que le preguntaron, can you bring me some donuts? Entonces ella le, le debe de contestar, right? So. Ok, te cuidas. <risa> next, next to. <risa> next to. <risa> no, sí funciona. Yo no la like, yes. Eh, pero solamente confírmele, quizás. Eh, yes, no problem. Ya, yeah, or, mm. or no, de ninguna forma, no way. <ríe> ok. Um, no, de hecho, la pregunta era eh, que si quería que le trajera algo. Eh, bring me to you something. Oh, do you want me to bring you something? No, ok. Got it. No es que le esté pidiendo, sino que le está ofreciendo. Ajá, correcto. Uh -huh. Vale, Lina, entonces usted dígale si sí o no. <ríe> Ajá. Y entonces ella Ajá. nos diría, yes, please bring me some donuts. No problem. Ajá. No, entonces sí sería, please bring me some donuts. Uh -huh. Uh -huh. Y la otra okay. persona sí le puede responder, oh, ok, no problem, so take care. Uh -huh. Or, see you later, maybe. Uh -huh. See you later, see you soon, take care. Uh, pero no, no sería linda, sería otra persona. Uh -huh. Okay, yeah, pregunta, ¿cómo, ¿Cómo se dice? 
¿Cómo se dice paso de largo? ¿Cómo paso de largo? Como que no me interesa, paso, algo así. ¿Pero en qué contexto? Como si me ofrecen algo y no me gusta. Ajá, algo así. Wait, ¿en español? Es como un, nah, no, algo así, no, I don't get it. <laughs> I don't get it. I don't understand. Uh, I don't get it. I don't understand. Como por ejemplo, si me ofrecen donuts, if somebody offers me donuts, y en español yo digo, no, no me gustan. O no, no me interesa. Depende. Hay, hay forma de, déjeme pensar en algo que no suene tan ofensivo. Mm. Podría ser como, thank you, but I don't like them. Uh, lo que pasa es que en, en español decimos paso, creo, como no me gustan. Pero en inglés no recuerdo si hay una expresión. Creería que no para decir eso. Mm, no. Mm, no, tal vez solo bien directo. Solo como, no thanks. Mm, no thanks, I don't like them. Or thank you, but no, really, that's not my thing. Uh -huh. No hay una expresión para ser así como importante con eso. I think. Solamente no gracias. No thanks. Mm -hmm. Déjenme buscar si hay alguna expresión de... Sería un poco, un poco más callejero. <ríe> Déjenme buscar si hay alguna expresión eh, caliche para decirlo en inglés. But no, no se me ocurre nada por el momento. Mm -hmm. All right. Um, bye. Yeah, I got it. All right, guys, vamos a regresar. Let's go back. See you in a bit. Thank you, guys, for coming back. Vamos a esperar al resto de compañeros que se nos unan. Me faltan unos por acá. I'm still missing some. un grupo estilo they have 15 seconds ok, eh, so Jonathan, Linda y William, eh, I know you're ready así que vamos a comenzar con ustedes we are going to get started with your eh, con su conversación right, and then escuchamos el resto de compañeros so the idea was tener una conversación normal usando like futuro, uh, presente continuo para futuro, e involucrando ese vocabulario. So, díganos, guys, tell us. Ok. Um, Luis, eh, what are you doing? I am attending my work. Ok. Uh, take care in the street. Yes. Do you want me to bring bring you some time something? Yes, please. Some bring me bring me some donuts. Okay, no problem. Y eso es todo, right? That's it. Yes. Okay. Yes. <laughs> okay. Thank you. Thank you very much. Es que estaba esperando escuchar a Linda, I think. <laughs> okay. That was all right. Thank you so much. Um, no se preocupe, Robert. Thank you so much for that. I understand. All right. Group number one. Eh, Lourdes, well, Janet. Janet, Wendy, ¿están listas? No sé si Mr. Chacón también pudo participar con ustedes, sino lo que tengamos. Whatever we have. Okay, perfect. Hello, Janet. What are you doing? Hello, Wendy. I am taking care to my son. But what are you doing, Wendy? I will attend a meeting. 
Hola, ¿me escucho? Yes, yes. Ah. Ok. ¿Is that it? ¿O nos falta un pedacito? No, eso es. Lo que pasa es que a Janet le estaba fallando el internet, entonces casi no podíamos entendernos. Oh, ok. No, it's ok. It's just totally fine. All right. But, but I'm glad. Sí escuché la, las expresiones. I heard a couple of them. So, very good. Thank you, guys. Y muy buen uso de, de continuo también. So, that's ok. Um, let's go with the last one. Um, Jennifer, Jorge, no sé si la lograron terminar. Sé que Robert ya va eh, de camino, you know, so he's on his way out. But, eh, guys, no sé si ustedes pudieron completar la, la conversación o la improvisamos un poquito, no hay problema. Jenny, George. Probably not. All right. Okay, guys. So, super good job with this. Um, el día de mañana, de hecho, vamos a, a practicar un poquito de, de reading in, the, in this topic. No está complicado. It is not so complicated. And remember, utiliz lo utilizamos para hablar de nuestros planes a futuro o también para este momento. So, thanks a lot for su for the participation. Thank you so much for your participation. Yo sé que algunos ya van de camino, you know, you're out, but thanks a lot for that. Um, it is almost time, so si me ayudan solamente a pasar attendance, si me ayudan con su camarita, un momento. Thank you, George. Thank you, Wendy. I also see Mr. Chacón's camera there. Mr. Chacón, hello. Mr. Chacón me llamó la atención, creí que estaba de vacaciones. I thought you were on vacation. Me imagino que le tocó ir a... Oh, what? Ok. Hello. Mr. Oh, Wendy. también están allá. Hi, nice to meet you. <laughs> oh, all right. ¿Qué, qué se está durmiendo? Who, who is kind of falling asleep? El lado oscuro de la empresa. Okay. Yeah, because I heard Mr. Chacón estaba eh, estaba de vacaciones, you know. So I was like, pero, pero ¿por qué está afuera? All right. Thanks a lot, guys. So, solamente let me take attendance here. Eh, Christian creo que iba manejando, but I saw him some seconds ago. Eh, Gerardo, Deras no está por ahí, chicos. Mr. Chacón, no vea Deras. No, no, yo no, solamente yo. Un segundo, eh, Jennifer, regáleme confirmation, porfa. Present. Gracias. Thank you so much. Okay. Ulises. Present. Thank you very much. George. Ya veo a George ahí. Thank you so much. Robert. Robert, iba en el camino. Eh, Linda. I'm here. Gracias. La, Janet. Present. Yeah, thank you. Luis Mi. Luis Mi, creo que uh, quizás perdió la conexión en el camino. Eh, Mr. Chacón está por ahí. Thank you so much. Luis. Wendy. And, thank you so much. And Mr. Cruz. Present. Thank you so much. Qué Present. genial, todavía está descansando. <laughs> That's amazing. All right. Okay, guys. So thanks a lot for your participation. Nos vemos el día de mañana. I'll be seeing you tomorrow, like super early. Uh, chicos que descansan, si van a dormir, you know, enjoy your day. Y pues, ni modo, si van a meeting, también enjoy it. <laughs> Nos vemos mañana. I'll see you tomorrow. Gracias a todos por estar acá. Thanks, everybody. Bye-bye. See you, see you.